లాంచ్ టీమ్ లో ఇప్పుడు రాబోతున్న జంట ఎవరో కాదు పవన్ అండ్ అంజలి సో తెలుసుగా పవన్ అండ్ అంజలి ఫస్ట్ మీ ఏవి ప్లే అవ్వబోతుంది ఆ ఏవి చూసేద్దాం ప్రాణానికి నేను ప్రేమ మన ఎమోషన్స్ ఆకాశంలోని చందమామ బంగారు పాపై వచ్చేనమ్మ సాగరమాయి సంబరమి సో చూసారుగా విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి గారు ఆల్రెడీ ఆడిన ఆట మరి ఎలా అనిపిస్తుంది ఆడే ముందు టెన్షన్ ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే చీటింగ్ చేయడానికి ఏమైనా ఆలోచనలు వచ్చాయా అందుకే ఫోన్లు తీసేసుకున్నాం మరి ఈ రౌండ్ తో నా పరిస్థితి ఏంటి అర్థం కావట్లేదు మీ పరిస్థితి ఏంటో మాకు తెలియదు కానీ మాకు మాత్రం బాగా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంది స్వామి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం సెటప్ వచ్చేసాయి కాబట్టి సెటప్ ప్లీజ్ అంజలి రెడీ అమ్మా రెడీ రెడీ అనిపిస్తుందా అస్సలేదమ్మా ఇవన్నీ పది వెరీ నైస్ సో మీరిద్దరు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని అనుకుంటున్నారా బాబోయ్ అంటే ఇంతకుడి వరకు ఉండేది ఇప్పుడు కొంచెం డౌట్ ఉంది బట్ ఎస్ సో సిక్స్టీకి సిక్స్టీ వస్తాయని అనుకుంటున్నారా ఎస్ ఓకే సో చూసేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మీ ఆవిడ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటుందా ఎస్ ఆర్ నో అంజలి రెడీయా రెడీ రెడీ సార్ త్రీ టూ వన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెక్ చేస్తావా లేదా మీ ఆయనవి ఎప్పటికప్పుడు టైమ్ టు టైమ్ చెక్ చేస్తా ఎందుకు ఎందుకు అంటే తన దాంట్లో అమౌంట్ ఉంది అనుకో నేను దేనికో అని ఒక దానికి ఫిక్స్ అయిపోతా అంటే దీనికి ఇది కట్టేయాలి ఆయన దాంట్లో ఉంది అని నేను చెక్ చేసే టైం కి అందులో సగం ఇంకా తక్కువ కూడా ఉంటుంది అందుకని అలా చెక్ చేస్తూ ఉంటాను ఆ భయానికి ఎక్కడన్నా గూగుల్ పే చేసినా కూడా పవన్ చూపిస్తూ ఉంటాడు సో డెఫినెట్ గా చెక్ చేస్తా మరి ఆయన ఏంటి నోలో నిల్చున్నాడు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటాడా అని నేను అడిగాను క్వశ్చన్ చేస్తాను నేను చెక్ చేస్తాను ఆ విషయం తనకు కూడా తెలుసు నోల నుంచి నా అయ్యు నాన్ సెన్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేశారండి నేను అందుకే క్వశ్చన్ టూ త్రీ టైమ్స్ క్లియర్ గా అడిగి వినిపిస్తుందా అది ఇది అంటున్నాను బట్ అయినప్పటికీ పవన్ వచ్చేసి నించున్న బూత్ ఇస్ నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నో అండ్ నువ్వు వేసింది ఎస్ లో కాబట్టి ఐఎమ్ సో సారీ టు సే మీరు గెలుచుకున్నారు టెన్ పాయింట్ వెరీ నైస్ ఏంటండి పర్సనల్ అనేది ఏమి ఉండదా మీకు ఆవిడ ప్రతిది చెక్ చేసి పది రూపాయలు ఎవరికన్నా ఇచ్చినా అడుగుతుందా మంచి క్లారిటీ ఓకే అర్జెంట్ గా సెకండ్ క్వశ్చన్ కెళ్ళిపోదాము మీ ఆవిడ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కార్ లో కూర్చున్నప్పుడు మీరు టెన్షన్ పడుతుంటారు ఎస్ ఆర్ నో త్రీ టూ వన్ గో ఏ రాజా 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 కి కేడురా నువ్వు అడుగేస్తే 
అందరూ చేపలు కొడుతున్నారు మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇది కానీ ఖచ్చితంగా భయపడతాను నేను నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఆయన జరిగిందా అలా కాదు సార్ అంటే నేను చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాను అనమాట పవన్ చాలా స్లోగా డ్రైవ్ చేస్తారు ఎక్కడికన్నా ఐదు నిమిషాలు ఎయిర్పోర్ట్ కి ఎలా వెళ్ళాలంటే డ్రైవింగ్ నాకు ఇస్తాడు కానీ భయపడతాడు అంటే ఎవరైనా గుద్దేసినా కూడా ఒకే ఒక భయ పొంది ముందు తప్పకుండా నేను వెళ్ళిపోలే అని చెప్తాను సో ఎవరైనా గుద్దేస్తే నన్ను ఏమనలేక ఆయన కొడతారని భయం మీకు పెళ్ళైన తర్వాత వచ్చిన మొట్టమొదటి సంక్రాంతి పండగకి మీరిద్దరూ కలిసి సినిమాకి వెళ్ళారా త్రీ టూ వన్ గో ఆలోచించుకో అంజలి ఒక్కసారి నీకు ఇంకొక అవకాశం ఇస్తున్నాము పెళ్ళైన తర్వాత సంక్రాంతికి మీరు సినిమాకి వెళ్ళారా లేదా అనేది ఒకవేళ వెళ్తే ఏ సినిమా నీకు మరి అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎస్ లో వేస్తున్నావు కాబట్టి పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా అయితే నాకు బాగా గుర్తు ఆ పార్కింగ్ లో మేమిద్దరం ఫోటో కూడా దిగాము ఐ సినిమా ఓకే సోది లేకుండా సూటి కంగ్రాచులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ థీమ్ అంటే ఏంటో అనుకున్నాను ఇది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఫ్రమ్ అంజలి సైడ్ సో ఫార్ ఇంకో పర్ఫెక్ట్ థర్టీ వచ్చేస్తే సిక్స్టీ అవుతుంది దాని వల్ల మీకు జడ్జెస్ ద్వారా వచ్చే స్కోర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటూ పవన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆడే టైం వచ్చేసింది సో బ్యాక్ టు యూర్ పొజిషన్ మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఫ్రెండ్స్ తో బయటికి వెళ్తున్నారని చెప్పి మీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారో కనిపెట్టడానికి మీరు సీక్రెట్ ఆపరేషన్ చేసిన సందర్భం ఏమైనా ఉందా త్రీ టూ వన్ గో పవన్ ఆవిడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పింది ఫ్రెండ్స్ తోటి బయటికి వెళ్తా అన్నప్పుడు కూడా చెక్ చేస్తుంది ఎవరు ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరిని పికప్ చేసుకున్నావు అది ఇది అని చెప్పి తనేమో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఎస్ సైడ్ వెళ్లి నిల్చుంది దీంట్లో మేము ఎలాంటి ఆట ఆడట్లేదు నువ్వేమో నోలో వేసావు అది ఎప్పుడై ఉంటుంది అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి మాతో మ్యారేజ్ ముందు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ అంతటి చూసి వేరే కంట్రీలో ఉన్న పిలిపించి మాట్లాడిన రోజులు ఉన్నాయి బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తను జరగలేదు కాన్ఫిడెంట్ గా సో చేయలేదనే కాన్ఫిడెంట్ ఉంది మరి నువ్వేంటి అంజలి ఎస్ లో నుంచున్నావు పెళ్లి ముందు చేశాను పెళ్లి తర్వాత కూడా చేశాను ఆయనకి తెలియలేదు అంతే అది అలా జరిగింది అనమాట పవన్ నాకైతే కాన్ఫిడెంట్ ఉంది నా నమ్మకం ఉంది తన మీద మీ పుట్టింటికి సంబంధించిన విషయాలలో కొన్నిటిని మీ ఆయన దగ్గర దాచి పెడతారా ఎస్ ఆర్ నో త్రీ టూ వన్ గో తర్వాత ఏం జరుగుతున్నా తన ఇంట్లో వాళ్ళకన్నా నా మీదే నమ్మకం ఎక్కువ 
నా మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఇంకేదో నా కోపం ఉందో నా మీద ఏదో నా మీద తనకి సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీద తను నా దగ్గర ఏది దాచలేదని అనుకుంటున్నాను పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ రైట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫిఫ్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సో ఫార్ లాస్ట్ టెన్ పాయింట్స్ కి అడగబోతున్న క్వశ్చన్ చూద్దాం పర్ఫెక్ట్ సిక్స్టీ వస్తుందా లేదా మీ ఇద్దరికి గొడవైనప్పుడు మొదట మీరే కాంప్రమైజ్ అవుతారా ఎస్ ఓర్ నో ఈ క్వశ్చన్ అంజలిక అంజలికి అంజలి కాంప్రమైజ్ అవుద్దా లేదా త్రీ టూ వన్ గో ఫస్ట్ కాంప్రమైజ్ అయ్యేది అంజలి అని అడిగితే ఆమె ఎస్ అనే దాంట్లో నిల్చుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అబద్ధం కెమెరా ఉందని చెప్పచ్చేమో కానీ నేనే కాలు పట్టుకోవాలి నేనే కాలు పట్టుకోవాలి అంజలి లేకపోతే <laughs> ఓకే సో జడ్జెస్ మీ సీక్రెట్ స్కోర్స్ ని నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఎస్ అంజలి అండ్ పవన్ లైక్ ఐ ఆస్ విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి మీకు కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్ లో అంజలి లేకపోయి ఉంటే నేను పని చేయకపోయేవాడిని లేకపోతే నా వాళ్ళు అవ్వకపోయేది అనే సిచ్యువేషన్ పవన్ కి మీకు గానీ లేదా అంజలి పవన్ లేకపోతే దిస్ ఐ కుడెంట్ హవ్ డన్ ఎట్ ఆల్ అని అనిపించిన సందర్భాలు ఏదన్నా ఉంటే మాతో షేర్ చేసుకోండి మూవీ ఫీల్డ్స్ లో గ్యాప్ అనేది చాలా కామన్ పొద్దున్న ఇండస్ట్రీ మనసు ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తాను లేదా వాట్ ఎవర్ ఏదన్నా సరే నేను చూస్తానంటే నేను ఉన్నాను నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఏం చేస్తావు చేయి బీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పేది ఆ స్ట్రెంగ్త్ లేకపోతే నేను మళ్ళీ కంబ్యాక్ అయ్యి కొన్ని సినిమాలు కమిట్ అవ్వడము మళ్ళీ చేయడము మరి షో వర్క్ రావడము ఇక్కడ రీచ్ ఇక్కడ మీ అందరూ నుంచోవడం ఇదంతా జరుగుంటుంది సూపర్ అంజలి నిజంగా చెప్తున్నా ఈరోజు నాకు నా సైడ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరు లేరు ఓన్లీ వన్ పవన్ పవన్ అండ్ నా చందమామ గాడు అంతే ఏం చేసినా తను నా వెనుకనే ఉంటాడు సపోర్ట్ చేస్తాడు ఫెంటాస్టిక్ మీ ఇద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటూ చూద్దాం స్కోర్స్ అవన్నీ ఏం జరుగుతుందో ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ